കൂട്ടുകാരെ യാത്ര ഇൻഫോയിൽ നാം കഴിഞ്ഞ തവണ ചർച്ച ചെയ്തത് പരീക്ഷയിൽ രക്ഷിതാക്കളുടെ പങ്ക് എന്തെന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കുട്ടികളായ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രസകരമായ പരീക്ഷകളുടെ നിരന്തരമായ ഒരു പ്രവാഹമാണ് ജീവിതം സംശയമുണ്ടാവുമല്ലേ രസകരമായ പരീക്ഷകളാണ് പരീക്ഷകൾ തീർച്ചയായും രസകരമാണ് തന്നെയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് നാം ഒരു ചെറിയ കിടങ്ങ് ചാടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഈ ഇതൊരു പരീക്ഷ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഈ കിടങ്ങ് ചാടി കിടക്കുന്ന അതിൽ ത്രില്ലിങ് ആകുന്ന ധാരാളം കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഭയങ്കര ത്രില്ഡായ കുറെ കുട്ടികൾ പുഴവക്കത്ത് പോയി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ പുഴയിൽ ചാടി പിമർക്കുന്നുണ്ടാവും നീന്തമറിയാത്ത കുട്ടിക്ക് അതൊരു വലിയ പരീക്ഷണമാണ് അവന് പേടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പരീക്ഷ തോറ്റു പോകുന്നു വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് മാറി നിൽക്കുന്നു അതേസമയം ഒരല്പം അറിയാവുന്നവർ കുറച്ചൊക്കെ നീന്തി അതിന്റെ പെർഫെക്ഷനിലേക്ക് എത്തും ഇതേപോലെ നിര നൈരന്തര്യമായി നിരവധി നിരന്തരമായ കുറെ പരീക്ഷകളുടെ ഒരാകെ തുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ഈ പത്താം ക്ലാസ്സും പ്ലസ് വണ്ണും പ്ലസ് ടുവും ഒക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു പത്ത് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് ഒൻപതിലെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ തന്നെ ഈ പരീക്ഷയെ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ രസകരമായ ഒരു ഭാഗമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പരീക്ഷ ത്രില്ലിങ് ആവുകയും പരീക്ഷയിൽ അടിച്ചു കയറുന്ന കുറെ വിഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് മാറാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തെല്ലാം ചെയ്യാം എങ്ങനെയെല്ലാം പരീക്ഷ തയ്യാറാവാം ഏറ്റവും ആദ്യം വേണ്ടത് പ്ലാനിങ് തന്നെയാണ് ഒരു ആസൂത്രണമില്ലാത്ത ജീവിതം കുത്തഴിഞ്ഞു പോകും ആദ്യമായി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാവുക എന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെ തയ്യാറാവാം ഒന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യമേ ദിവസങ്ങൾ എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നു നമ്പർ വൺ യു കൗണ്ട് ദ ഡേയ്സ് അതോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ഒരു പ്ലാനിങ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്ത ഷോപ്പിലേക്ക് പോകാൻ എത്ര സമയമുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ തിരിച്ചു വരാൻ അമ്മയോട് പറയാൻ പറ്റും അമ്മയെ ഞാൻ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കടയിൽ പോയി വരാം പോകുന്നു സാധനം വാങ്ങുന്നു തിരിച്ചു വരുന്നു കൃത്യമാണ് നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷയിലേക്കുള്ള കൃത്യമായ ദിനങ്ങൾ നിങ്ങൾ എണ്ണിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ദിവസവും എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് കൃത്യമായ പ്ലാനിങ് നടക്കും എപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കണം ഏത് സമയത്ത് ഉറങ്ങണം ഏത് സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോ ഡൌട്ട് യു ആർ ഗോയിങ് ടു വിൻ ദ എക്സാം എക്സാമിന് നിങ്ങൾ വളരെ ഈസി ലാഘവത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾ കൈകൊതുക്കാൻ പറ്റും പ്ലാൻ ചെയ്യുക വളരെ പ്രധാനമാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുക ദിവസങ്ങൾ ദിവസങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കൊണ്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് കൊണ്ടുള്ള സമയങ്ങൾ അത് എവിടെ വെച്ച് എങ്ങനെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യ പടി പൂർത്തിയാക്കി രണ്ടാമത് നിങ്ങളുടെ എൻവയോൺമെന്റ് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ നന്നാക്കാം ചുറ്റുപാടുകൾ നന്നാക്കി നമുക്ക് ഒരിക്കലും നന്നാവാൻ പറ്റൂല പക്ഷെ നാം എങ്ങനെ ചുറ്റുപാടിന് അനുയോജ്യനാവാം എന്നാണ് രണ്ടാമത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കാനിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശം സ്ഥലം അത് എത്രമാത്രം സൗകര്യപ്രദമാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തണം അതായത് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ചില കുട്ടികൾ ഞങ്ങൾ ഞാൻ ബെഡിലിരുന്ന് പഠിക്കുന്ന സാറേന്ന് ബെഡിലിരുന്ന് പഠിക്കാനുള്ളതല്ല ബെഡ് എന്തിനുള്ളതാണ് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ബെഡ് എന്തിനുള്ളതാണ് പക്ഷെ അതേസമയത്ത് ഇരിക്കാൻ നാം എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം നമുക്കൊക്കെ അറിയാം കസേര ഉപയോഗിക്കണം അത് ചാരു കസേര എന്തിനു ഉപയോഗിക്കാം വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു ചാരാത്ത കസേര എന്തിനു ഉപയോഗിക്കാം എന്തോ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഈ പർപ്പസ് എക്സാമിന് വേണ്ടി പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാക്കുക ബെഡിൽ നിങ്ങൾ ഇരുന്നാൽ ബെഡ് പറയും മോനെ കിടന്നോളൂ അത്ര സ്വസ്ഥമായിട്ട് നിനക്ക് ഇവിടെ കിടന്നുറങ്ങാം നാം അറിയാണ്ട് ഉറങ്ങിപ്പോകും കസേരയിൽ ചാരു കസേരയിൽ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കസേര പറയുന്നു ഒന്ന് ചാരി കൈയും കാലൊക്കെ നീട്ടി ഒന്ന് വിശ്രമിച്ചൂടെ എന്തിനാ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും ഇത് രണ്ടും ഒഴിവാക്കി ചെറിയ തരത്തിലുള്ള കസേരകൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മേശയും ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠനത്തെ സമീപിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അമിതമായ ഉറക്കിനെ മാറ്റാൻ കഴിയും മറ്റൊന്ന് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങളും അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ റൂമിലുമുള്ള സംവിധാനങ്ങളാണ് ചിത്രങ്ങളും ഇടയിൽ ബാഹുല്യം നിങ്ങളുടെ റൂമിലുണ്ടെങ്കിൽ
ഇതുവരെയായി ഈ ഒരു സ്വഭാവം ഒരു പരിധിവരെ നമ്മുടെ നാം എന്തെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയേക്കാം അതായത് കൂട്ടുകാരൻ എങ്ങനെയാണോ പഠിക്കുന്നത് അതുപോലെ നാം പഠിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ചെന്നെത്താൻ ഇത് കാരണമോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു വഴിയുണ്ട് കൂട്ടുകാരനോട് വാട്സപ്പ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ വഴിയോ നിങ്ങൾ അവന്റെ പഠന രീതികൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് നീ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പഠിക്കും ഈ ഒരു തീരുമാനം നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവുകയും അത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും മറ്റു സുഹൃത്തുക്കൾ മറ്റു കൂട്ടുകാർ നാം നമ്മോട് പറയാറുണ്ട് നീ പഠിച്ചോ എടാ ഏ ഞാൻ ഞാൻ കാര്യമായിട്ടൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ലടോ പലപ്പോഴും നെഗറ്റീവായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ശീലം നമുക്കുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ട കഥയാണല്ലോ നമ്മുടെ തവള വലിയ ബിൽഡിങ്ങിന് മുകളിലേക്ക് കയറാൻ തുടങ്ങുന്ന തവളകളുടെ ഒരു ചെറിയ കഥ തവളകളെല്ലാം കൂടെ തീരുമാനിക്കുകയാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് പേർക്ക് ഇതിന് ഏറ്റവും മുകളിലേക്ക് ഈ വലിയ കെട്ടിടത്തിന് മുകളിലേക്ക് കയറി പറ്റാമെന്ന് കുറെ തവളകൾ കാഴ്ചക്കരായ തവളകൾ പറഞ്ഞു ഏയ് മക്കളെ നടക്കൂല അത്ര വലിയ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ നൂറ് നില ബിൽഡിങ്ങിന് മുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കയറാൻ പറ്റുകയോ പക്ഷെ ഇതൊന്നും കേൾക്കാതെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് തവളകൾ കയറാൻ തുടങ്ങി ഇവിടെ നിന്ന് കാണുന്ന തവളകളൊക്കെ വിളിച്ച് പറയാണ് പറ്റില്ല മോനെ പറ്റില്ല മക്കളെ ഇറങ്ങിക്കൊള്ളൂ ഇറങ്ങിക്കൊള്ളൂ ഇപ്പൊ വീഴും ഒന്നോ രണ്ടോ തവളകൾ ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ കണ്ടോ ആദ്യം തന്നെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ നടക്കില്ല എന്ന് നടക്കില്ല ഇത് ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അവസാനം ഏറ്റവും ഉയരത്തിലെത്തിയ ഒരൊറ്റ തവള തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴ് നീ എങ്ങനെ ഈ ഒരു നെഗറ്റീവായ വാക്കുകളൊക്കെ അതിജീവിച്ച് അവിടെ എത്തിയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴ് തവളൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ല വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവർ ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഈ തവള പതിരനായിരുന്നു അവനക്ക് കേൾക്കാൻ മേലായിരുന്നു ഇവരിവിടെ താഴെ നിന്ന് പറ്റില്ല പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ആ തവള കേട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അത് അങ്ങ് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തി പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ മറ്റു പലരും പറഞ്ഞ് സന്നിവേശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വാക്കുകളുണ്ട് നടക്കുവോ കഴിയോ എന്നൊക്കെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ മറന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടേതായ വഴിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്തേണ്ടുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സ്കോറിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ തയ്യാറായാൽ ഒരു സംശയവുമില്ല നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക തന്നെ ചെയ്യും ഒന്നുകൂടി സൂചിപ്പിച്ചോട്ടെ നിങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ ശ്രമം ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ശ്രമത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അതായത് നിങ്ങൾ പരീക്ഷാ ഹാളിലേക്ക് പോകുന്ന തൊട്ടു മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ബോക്സിൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ കരുതേണ്ടുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹോൾ ടിക്കറ്റ് ഒരു ഭാഗത്ത് തുറക്കുന്ന ഭാഗത്താവാം ഹോൾ ടിക്കറ്റ് രണ്ടാമത്തേത് നിങ്ങളുടെ ഒന്നോ രണ്ടോ എക്സ്ട്രാ പേനകളും ഒരു പെൻസിൽ ഇത് സ്ഥിരമായി നിങ്ങളുടെ ബോക്സിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ട് ഇത് തുറന്ന് അടച്ചിട്ടാണ് കാലത്ത് പോകേണ്ടത് പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഒരല്പ സമയം നേരത്തെ ചെല്ലുക പോകുന്ന വഴിയിൽ കാണുന്ന കുട്ടികളോടൊന്നും ചോദിക്കരുത് നീ ഇന്നലെ പഠിച്ചോ എന്ന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കുക ഓരോ കുട്ടിയും നന്നായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും നിങ്ങളോട് പറയും എനിക്കൊന്നും പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഇത് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരും നിങ്ങൾ പറയൂ ഞാൻ പഠിച്ചു നന്നായിട്ട് ഞാൻ ഇതൊക്കെ നല്ല പഠിച്ചു നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് തുറന്നു പറഞ്ഞു ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് ഉള്ളിൽ റീ ഇൻഫോഴ്സ്ഡ് ആവും അതുകൊണ്ട് തുറന്നു പറയുക ഞാൻ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അവതരിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ പരീക്ഷ ഹോളിലേക്ക് എത്തുന്നു വളരെ സ്വസ്ഥമായി മന്ദസ്മിതമായി നിങ്ങൾ പരീക്ഷയുടെ മുമ്പിൽ പരീക്ഷ എന്ന കൂട്ടുകാരനുമായി സംവദിക്കുന്നു പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇറങ്ങുന്നതോടു കൂടി ആ വിഷയം നിങ്ങളുടെ അടഞ്ഞ അധ്യായമായി മാറുന്നു കാരണം പത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ പ്ലസ് വണ്ണിലേക്കാണ് പ്ലസ് വൺ കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിലേക്കാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആ പുസ്തകം തുടേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല എല്ലാം മറന്നേക്കൂ നാളത്തെ വിഷയം മാത്രം മനസ്സ് കരുതും ഞാൻ ഒന്നുകൂടി എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന നന്നായിരിക്കുമെന്ന് അതായത് നാളെ ഏത് വിഷയമാണോ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ നോട്ട് കൂടി നിങ്ങളുടെ കൂടെ അന്ന് കയ്യിലെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒഴിവുള്ള സമയത്ത് നാളത്തേക്കുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ഇന്നേ തുടങ്ങാൻ കഴിയും എന്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരി നമ്മുടെ പാരന്റ്സ് നമ്മുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തുമുള